হ্যালো एवरीवन वेलकम টু ইএলবি আজকে আমরা আমাদের চ্যানেল এডু লেকচার বিডিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিট এবং সি ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব সাথে সি1 ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ তিনটা ইউনিট নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এরপরে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি যে ইউনিটগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা এই ভিডিওটার আগে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ডি এবং এইচ ইউনিট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো আজকে আমরা আলোচনা করব বি ইউনিট সি ইউনিট এবং সি1 ইউনিট এই তিনটা ইউনিটে আজকে যে ইউনিটগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি এগুলোতে সবাই পরীক্ষা দিতে পারবে সায়েন্স কমার্স আর্টস যে কেউ পরীক্ষা দিতে পারবে তো বি ইউনিটে পরীক্ষা দিতে হলে তোমার ইন্টারমিডিয়েট এবং এসএসসি তে আলাদা করে 3.50 জিপিএ থাকা লাগবে 3.50 করে জিপিএ থাকা লাগবে এসএসসি এবং ইন্টারে এই অনুষদটার নাম হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ এখানে কি কি সাবজেক্ট আছে এখানে আছে অর্থনীতি ভূগোল ও পরিবেশ সরকার ও রাজনীতি নৃবিজ্ঞান নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা লোক প্রশাসন এই সাবজেক্টগুলো বি ইউনিট অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের মধ্যে রয়েছে এখানে যে তোমার ভর্তি পরীক্ষাটা হবে সেটা সম্পর্কে আমি একটু পরে বলতেছি তার আগে আমি বলে রাখি এখানে তো তোমার জিপিএ সাত দশমিক সরি তিন দশমিক পাঁচ শূন্য করে লাগতেছেই বাট তোমাকে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হওয়ার জন্য আলাদা করে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যেমন তুমি যদি অর্থনীতিতে ভর্তি হতে চাও তাহলে তুমি যদি বিজ্ঞান বিভাগের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তোমার এসএসসি এবং ইন্টার মিলে মোট জিপি আর্ট থাকা লাগবে এবং ইংলিশে এবং ম্যাথে ইন্টারমিডিয়েটে এই মাইনাস থাকা লাগবে আর তুমি যদি কমার্স কিংবা আর্টসের স্টুডেন্ট হও আর যদি তুমি অর্থনীতিতে ভর্তি হতে চাও এই বি ইউনিটের তাহলে তোমার মোট জিপিএ সাত দশমিক পাঁচ শূন্য থাকা লাগবে বাংলা এবং ইংলিশে ইন্টারমিডিয়েটে এই মাইনাস থাকা লাগবে তাহলে দেখো তোমার যে বাংলা এবং ইংরেজিতে এই মাইনাস থাকা থাকলে এবং তুমি যদি সায়েন্সের হও ম্যাথ এবং ইংলিশে এই মাইনাস থাকলে এবং এই জিপিএগুলো যদি তুমি এই কন্ডিশনটা ফিল আপ করো তাহলে কেবল অর্থনীতিতে ভর্তি হতে পারবা না হলে ভর্তি হতে পারবা না এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা কি দেওয়া আছে শর্ত দেওয়া আছে সেই আলাদা আলাদা শর্তটা আমার পক্ষে বোর্ডে লিখে লিখে দেওয়া সম্ভব না আমি পাশে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেটা দেখে নাও এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই বি ইউনিটে কোন সাবজেক্টের কত নাম্বারের পরীক্ষা হবে বাংলায় পরীক্ষা হবে দশ নাম্বারের সবগুলো এম কিউ পদ্ধতি কোনো রিটার্ন পদ্ধতি নেই জাহাঙ্গীরনগরের সব এম কিউ পদ্ধতি ঠিক আছে বাংলা দশ ইংরেজি পনেরো ম্যাথ পনেরো সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ আইকিউ থেকে পনেরো নাম্বারের পরীক্ষা হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বি ইউনিটের কোন সাবজেক্টে কত মার্কের পরীক্ষা হবে মানে নাম্বার বন্টনটা কীরকম তো আগে বলে রাখি এই বি ইউনিটে পরীক্ষা হবে এম কিউ সিস্টেমে যেখানে বাংলায় দশ নাম্বার ইংরেজিতে পনেরো নাম্বার ম্যাথ ম্যাথ মানে এটা জেনারেল ম্যাথ নাইন টেনের যে ম্যাথগুলো আমরা করতাম ওগুলো ঠিক আছে নাইন টেনের যেই ম্যাথগুলো আমরা করতাম এবং ক্লাস ফাইভ সিক্স সেভেনের যে অঙ্কগুলো আমরা করতাম সেগুলো সেখান থেকে আসবে পনেরো সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ আইকিউ থেকে পনেরো তো বাংলার জন্য দশ নাম্বারের পরীক্ষা যেহেতু হবে প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে তোমাকে এই জন্য তুমি নাইন টেনের যে তোমার একটা বাংলা দ্বিতীয় পত্র বই ছিল সেটা পড়বা তোমার ইন্টারমিডিয়েটের বাংলা যে মেইন বই সেটা পড়তে পারো সাথে বাংলা বিচিত্র পড়তে পারো ইংলিশের জন্য তুমি অ্যাড্রয়েড নামে একটা বই পাওয়া যায় সেটা পড়তে পারো তারপর হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছর প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারো সাথে ক্লিপ স্তোপেল এবং রু ব্যারন স্তোপেল দেখতে পারো সাথে আর একটা বই আছে বাজারে রুট এই বইটাও তুমি ফলো করতে পারো সাধারণ জ্ঞানের জন্য জুবাইয়ের জিকে পড়তে পারো এবং জাহাঙ্গীরনগরের জন্য যদি অন্য কোনো জিকিয়ের বই পাওয়া যায় সেটাও তুমি পড়তে পারো ম্যাথ এবং আইকিউর জন্য আমাদের হালদা পাবলিকেশনের একটা বই আছে নাম হচ্ছে হালদা আইকিউ বা মানসিক দক্ষতা যদিও এই বইটার নাম হালদা আইকিউ বা মানসিক দক্ষতা এখানে আমরা আইকিউ তো আলোচনা করেছি এই সাথে ম্যাথও আলোচনা করছি মানে এই বইটাতে তোমার নাইন টেনের যে অঙ্কগুলো সেগুলো যেমন আছে সাথে আবার আইকিউ আছে সো এবং পেছনে এই বইয়ের পেছনে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলোকে আমরা সমাধান করে দিয়ে রাখছি পেছনের দিকে ঠিক আছে তো তোমরা আইকিউ এবং ম্যাথের জন্য এই বইটাকে ফলো করলে হবে অনলি এই বই ফলো করলে হবে অন্য কোনো বইয়ের দরকার নেই তাহলে মোটামুটি আমাদের বুক সাজেশনও চলে গেলো যে আমরা বি ইউনিটে কী কী ধরনের বই পড়ব এখনও হচ্ছে আসলে তুমি প্রস্তুতি কীভাবে নিবা কীভাবে পড়লে তুমি চান্স পাবা বি ইউনিটে তো বি ইউনিটে তোমাকে চান্স পেতে হলে তোমাকে প্রথমত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কী কী ধরনের প্রশ্ন বেশি আসছে কোন স্টাইলের প্রশ্ন আসছে তোমাকে কোন কোন টপিকগুলো পড়া লাগবে তুমি যখন প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করবা সেটা তখন বুঝে যাবা এরপর তুমি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করো প্রস্তুতি নেওয়ার সময
অর্থাৎ তোমাকে যেগুলো আমরা সচরাচর পড়ি না সেগুলো থেকেও প্রশ্ন দিবে সো বি কেয়ারফুল ওয়াইল রিডিং মানে তুমি যখন পড়বা তখন তুমি কেয়ারফুল থাকবা যে কোনো তথ্য বাদ যাচ্ছে কিনা কোনো তথ্য যেন বাদ না যায় ঠিক আছে তো তুমি যদি বিগত বছর প্রশ্ন সমাধান করো আমরা যে বইগুলো তোমাকে বলছি এই বইগুলোকে ফলো করো এবং নিয়মিত তোমার সময়টাকে কাজে লাগাও ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত যে সময় সেটাকে কাজে লাগাও তাহলে তুমি বি ইউনিটে চান্স করে নিতে পারো এবার আমরা চলে আসতেছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিট নিয়ে আলোচনা করতে সি ইউনিট এটা হচ্ছে কলা এবং মানবিকীয় অনুষদ এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হলে তোমার আলাদা করে জিপিএ তিন থাকা লাগবে ইন্টার এবং এসএসিতে এখানে যেই সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বাংলা ইংরেজি ইতিহাস দর্শন প্রত্নতত্ত্ব আয়ার আয়ার মানে হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ এটা একটা সাবজেক্ট ঠিক আছে এটা পুরোটা একটা সাবজেক্ট তাহলে এই সাবজেক্টগুলো সি ইউনিটের আন্ডারে রয়েছে এখন এই সাবজেক্টগুলোতে ভর্তি হতে হলে তোমাকে আলাদা আলাদা কিছু কন্ডিশন ফিল করতে হবে যেমন তুমি যদি ইংরেজিতে ভর্তি হচ্ছে হতে চাও তাহলে তুমি যদি আর্টসের স্টুডেন্ট হও ইন্টারমিডিয়েট যদি তোমার আর্টসের হয়ে থাকে তাহলে তোমার মোট জিপিএ সাত দশমিক দুই পাঁচ থাকা লাগবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় সরি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংলিশে তোমার এই ম্যানেজ থাকতে হবে তুমি যদি সায়েন্স কিংবা কমার্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তোমার ইন্টারমিডিয়েট জিপিএ সাত দশমিক সাত পাঁচ থাকা লাগবে এবং ইন্টারমিডিয়েটে ইংলিশে তোমার এই ম্যানেজ থাকা লাগবে এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্ট অর্থাৎ বাংলা ইতিহাস দর্শন প্রত্নতত্ত্ব আয়ার জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা শর্ত দেওয়া আছে আমার পক্ষে সেই শর্তগুলো এখানে লিখা সম্ভব না আমি পাশে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেটা দেখে নাও এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সি ইউনিটে কী কী সাবজেক্টে পরীক্ষা হবে কোন সাবজেক্টে কত মার্কের পরীক্ষা হবে তোমার বাংলায় পরীক্ষা হবে পনেরো ইংরেজির পরীক্ষা হবে পনেরো এবং সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হবে পঞ্চাশ এই সাধারণ জ্ঞান মূলত এই সাবজেক্ট রিলেটেড হবে ইতিহাস দর্শন প্রত্নতত্ত্ব আয়ার জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ অর্থাৎ এই রিলেটেড ইতিহাস থেকে প্রশ্ন হবে দর্শন থেকে হবে প্রত্নতত্ত্ব থেকে হবে আইআর থেকে হবে অর্থাৎ তোমার এই সাধারণ জ্ঞানটা তোমার যে সাবজেক্টগুলো আছে এই সি ইউনিটের মধ্যে এই সাবজেক্টগুলো রিলেটেড হবে এই সাবজেক্টগুলো রিলেটেড এটা একদম সার্কুলার স্পষ্ট লেখা আছে তুমি অন্য কোনো টপিক পড়লে হবে না তুমি যদি পরো যে যে ঢাকা কত সালে বাংলাদেশের রাজধানী হয় এটা ইতিহাস আবার তুমি যদি পরো যে ক্রিকেট ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড নিয়ে যদি তুমি পড়ো তাহলে কোনো লাভ নেই আমার মনে হয় না তেমনটা আসবে কিন্তু তুমি এই সাবজেক্টগুলো রিলেটেড যে সাধারণ জ্ঞানগুলো সেগুলোকে বেশি করে পড়া লাগবে আমার কথা আশা করি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো সো প্রস্তুতিটা কীভাবে নিবা এই সি ইউনিটের জন্য প্রস্তুতি আমি এখানে যেভাবে বলছিলাম ওভাবে নিবা এখানে যেভাবে আমি প্রস্তুতি বলছি ওভাবে নিবা এখানে যে বুকগুলো বলছি বইয়ের কথাগুলো বলছি সেখানে এখানেও সেই বইগুলোকে তুমি ফলো করতে পারো তবে সাধারণ জ্ঞানের জন্য একটু বেশি করে গুরুত্ব দিবে কারণ পঞ্চাশ নাম্বার এই সাবজেক্ট রিলেটেড পড়াগুলোকে তুমি একটু গুরুত্ব দিতে হবে এটা হচ্ছে যে সি ইউনিট কলা এবং মানবিকীয় অনুষদ এখন তুমি হয়তো একটা জিনিস খেয়াল করছো এখানে কিন্তু চারুকলা নাট্যকলা এই সাবজেক্টগুলো নেই এই সাবজেক্টগুলো সি ওয়ান ইউনিটের আন্ডারে মানে কলার জন্য আর একটা ইউনিট আছে নাম হচ্ছে সি ওয়ান ইউনিট তো আমি এখন এই সি ইউ সি ওয়ান ইউনিটে কী কী ধরনের সত্য প্রযোজ্য সেটা তোমাদেরকে বলবো সি ওয়ান ইউনিটে তুমি যদি পরীক্ষা দিতে চাও তাহলে তোমার জিপিএ তিন করে থাকা লাগবে জিপিএ থাকা লাগবে তিন করে তোমার তিন করে যদি থাকে তারপরে এই সি ওয়ান ইউনিটে দুইটা সাবজেক্ট আছে একটা হচ্ছে যে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব আর একটা হচ্ছে চারুকলা এখন তুমি যদি চারুকলাতে ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমার মোট জিপিএ ছয় থাকা লাগবে এরকম করে তোমার যদি নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমার তুমি যদি বিজ্ঞান এবং কমার্সের হয়ে থাকো তাহলে তোমার জিপিএ লাগবে ছয় দশমিক পাঁচ শূন্য আর তুমি যদি আর্টসের হয়ে থাকো তাহলে তোমার জিপিএ লাগবে ছয় আমি পাশে চারটা দিয়ে দিছি তোমরা একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে যে তোমার সি ওয়ান ইউনিটে ভর্তি হওয়ার যে সত্য রিকমেন্ডেশন সেটা অর্থাৎ সি ওয়ান ইউনিটের যে সাবজেক্ট দুইটি আছে সেগুলোতে ভর্তি হওয়ার সত্য তো এখানে কি পরীক্ষা হবে এখানে ঠিক একই রকম বাংলা ইংরেজি পরীক্ষা হবে সাথে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হবে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো আসবে তোমার নাটক ও নাট্যতত্ত্ব থেকে এবং চারুকলা থেকে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে নাটক নাট্যতত্ত্ব ও চারুকলা থেকে আসবে আর সাথে বাংলা ইংরেজি এখানে হচ্ছে তোমার সাইড নাম্বারের পরীক্ষা হবে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হবে সাইড নাম্বারের আমি আবার বলতেছি সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হবে সাইড নাম্বারের বাংলা দশ ইংরেজিতে দশ সি ওয়ান ইউনিটের জন্য এই সি ওয়ান ইউনিটের জন্য এখানে কত কত করে হবে দশ দশ করে আর এটা হবে সাইড
আর কি রিকমেন্ডেশন দরকার মানে হচ্ছে তোমার কি শর্ত থাকলে তুমি চারুকলাতে ভর্তি হতে পারবা এবং নাট্যকলাতে ভর্তি হতে পারবা সেটা আমি তো পাশে দিয়ে দিছি সো আশা করি তোমরা তিনটা ইউনিটের বিস্তারিত জেনে গেছো যে একটা হচ্ছে যে বি ইউনিট একটা হচ্ছে সি ইউনিট একটা হচ্ছে সি ওয়ান ইউনিট আর বাকি তিন চারটা যে ইউনিট আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা ভিডিওতে লাইক দিতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রামে আমাদের পেজ আছে নাম হচ্ছে এডু লেকচার বিডি এডু লেকচার বিডি নামক যে পেজ এবং ইনস্টাগ্রামে যে পেজ সেখানে তোমরা জয়েন হয়ে যাবা তারপর হচ্ছে আমাদের ভিডিওগুলো সম্পর্কে তোমার বন্ধুদের বলবা যাতে তারাও এখান থেকে উপকৃত হয় এবং আমরাও যেন আরও ভিডিওদের জন্য আগ্রহী হই তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা